，叶寒，恕你所愿，不会再纠缠你了。唐小姐，您的诊断证明书已经出来了，肺癌晚期，您需要马上住院治疗，马上和家属办理入院手续。家属是那个和自己抢丈夫的妹妹。就剩下一口气，你要随时和他说些。我就是要让你扎进你肮脏的心脏里面，这就是你拆散别人的代价。你，我说老样子，我死不了就行。叶寒，我身体真的不舒服，我不想再献血了。你以为我心疼你？当初你用婉婷的命逼迫我娶你的时候。就会想到有这么一天，婉婷可是你的亲妹妹，她好狠的是。可能我爱你就是这世界最大的罪过，每多爱你一点，我就要受到千万的惩罚。如今可好，彻底惹怒了上天，命也要被赎回，这就是我的报应吧。最近他的身体一次比一次差，我建议你还是带他好好去看一下吧。季世超，豪生集团董事长，傲雪无双，性子这么刚烈，身体怎么可能会虚弱呢？姐，你醒了。我刚刚输了你的血，已经好多了，谢谢姐。出去，姐姐，你怎么这么对我呀？我好歹是你的亲妹妹呀，我没有你这样的妹妹。我听叶哥哥说了，你自己都晕倒了，还给我输血，真是对他痴心一片呀。可惜他把真心都给了我。<笑>你说啊，你活着还有什么意义呀、啊？干脆我帮你一把算了。干什么啊？住手！他病刚好，你就推他。他输完过了，输的可是你的血。你想失血而亡吗？想死是吧？没那么简单。叶哥哥，我没事的。刚说了点，姐姐不高兴了，还要怪姐姐。我真的没有推他，是他自己故意摔倒的。都是我的错。姐姐刚跟我输了血。他跟我发脾气也是正常的，你看我哪儿都没伤着，看你这副嘴脸到底要装到什么时候？你再敢胡说，撕了你的嘴！唐万春，装的人是你吧？我警告你，摆清楚自己的位置。从你逼我和你结婚那天开始，我对你就只剩下恶心。我现在对你还有忍耐，是因为你身体里面留着的。和石头板一样的血。叶<笑>寒，果然你从来没有爱过我。五年了，我的付出没有丝毫动摇过你。执念，我愿意为他倾尽所有的爱，即使有一天粉身碎骨，也心甘情愿。
就算有一天叶寒你亲手杀了我，我还是做不到不爱你。你是他吗？他还记得我怕雷雨吗？我真可笑，竟然还会期待是他。明明知道我死了，他可能都不会看你。怎么样，跟你好吗？啊，你要我帮你查的事查好了，只要当事人的合同签字就可以了。到底谁啊？这么年轻要离异处吗？是我一个合伙人托我打听的。叶寒，最近对你还好吗？他有没有在欺负你？他最近对我挺好的。他在家呢，你最怕打雷了。他有没有陪你啊？他今天出去应酬了，没事的话我就先睡了。哎，婉川，你是不是有什么事瞒着我？你答应我，有什么事一定要告诉我。叶寒要他再欺负你，你就跟他离婚。谢谢你，那我就先挂了呀。啊。叶<笑>寒<笑><笑><笑>，你回来了。你饿了吗？我去给你做饭去。装什么？结婚这么多年，我玩什么欲擒故纵？哎，你放开我，叶寒！装什么晕船啊？难不成你当了婊子被采访了？叶寒，你陆可我，放开我！装什么柔弱？当初你对婉婷见死不救的时候，可不是这个样子。如果不是因为你的喜欢救婉婷，你以为我会娶你？就让这一切早点结束吧，来世不要再打扰我。叶哥哥，希望你每天都能陪着我。我想林正言真的拥有你。你什么时候打算娶我呀？叶寒，这辈子和你纠缠我认了，只求下辈子不要再见。居然敢自杀
，你是在担心我吗？如果你死了，以后谁敢把你书写？没有我的允许，你不准死。昨天晚上是你一直陪在我身边。唐总，叶氏集团对我们的打压越来越严重了，再这样下去，我们再坚持不下去了。夏阳孤儿院会受到影响吗？会，目前资助孤儿院的企业只有我们一家了。叶寒。你好狠的心，为了报复我，要让整个孤儿院的孩子一起受罪。好了，我撤了，你下去吧。还有唐总，江律师在楼下为你考古，把他请上来了，再帮我打开他。最近好吗？我怎么看你最近脸色不太好啊？我没事。你还嘴，就是跟我说实话对吗？哎，我说，我说。离婚吧！你欠他们的男的还没还够吗？我已经精疲力尽了，你放他走。为什么？还能为什么？这些年我受够了，我累了，我不喜欢你了，这些还不够吗？当初要嫁给我的是你，现在要跟我离婚的也是你，你也不会嫁。这么想来就来，什么？这些年我受够了。你，高文文，最近很奇怪、啊，又在玩什么东西？后还是劝你把那些没有用的心思收一收，不感兴趣。先不理了，这几天很忙，然后再说吧。这几天我深入公司。晚春，你又给叶寒下了什么迷药？给我等着！只需要你帮我办件事。你们是谁？<笑>谁叫你是个不该惹的人？今天晚上就跟我哥你哥好好玩玩
到底是谁？江峰哥，你可以帮我查查小区内的监控出入吗？有件事你得帮帮我。叶哥哥，你就别生气了。我相信姐姐她不是故意的，她只是太需要了。够了，别再替她辩解。叶哥哥，要不然你跟姐姐离婚吧。这个时候闹成了别人的笑话。如果让梅姐知道了我的叶寒受了如此屈辱，我以后在外面还怎么立足？叶哥哥，你就别生气了。好在是在家里，没有人会发现。好啊，唐文春，居然没让你身败名裂。不过这回，在叶寒眼里可就……罢了，那咱俩急什么？咱俩现在这关系跟情侣有什么区别？你可以加分的一个女人，到底？怎么晚上找了一个这么庸俗的？你全身边有个律师，被他发现你做的事，你可就完蛋了。那你的意思是？你可
喂，在吵架吗？江律师，对不住了。吴马过来。走。大夫，刚刚出车祸那位病人他怎么样了？他还能醒过来吗？这得看恢复，不过病人身体很强壮，你不用太担心。我来，唐万川，你爱的是他。唐氏集团的事情，范子。下个季度开始，唐氏的所有业务都会停止，准备跟我们合作。只是，只是什么？唐氏一直资助的襄阳孤儿院也会被拍卖，那是夫人从小长大的地方。您确定？到时候由叶氏集团继续资助，我就要看唐婉纯最在乎的东西。什么时候能出院？我还有很多事情，你不用着急，安心养病会好的唐水，你相信？唐水，唐水，唐水。病人现在病状很严是怎么做家务？你难道不知道他对父亲过敏吗？你知道如果他再晚一点，父母不该这样。我是不是对他太狠？这个女人身体一向不是很好，为什么会对灰尘过敏呢？可是她和江峰，我是
真是难以原谅。你在医院，没事。你会什么过敏？怎么不告诉我呢？江峰哥哥呢？江峰没事，马上出来。那就好。这个女人自己都自顾不暇了，还要管那个男人，真是。我说，为什么这样？都怪我，这不该听你的，听你尾巴那个畜生！你知道刚才多危险吗？你差点就死了，你知道吗？江峰哥哥没事了，你别这样，这是我跟他之间的恩怨，也是我们之间的宿命，是我自己不愿意告诉他的。虽然我得不到他的爱，可是我也不需要他的同情。我唐婉成这辈子也不需要任何人的同情。阿川，你和林丹丹远远的，让我来照顾你好吗？自从我五年前第一次遇到他，我这辈子就注定是他了。虽然他一而再、再而三的伤害我，可是我就是控制不住的去爱他。我的心里已经容不下第二个人了。我一直把你当做自己的亲哥哥，是我这辈子唯一的亲人。我希望你能成全我，就算他想要我的命，我也心甘情愿的愿意给他。是怎么照顾婉纯的？为什么他变成现在这样了？你说话呀！他怎么了？他就是本身过敏，现在不是抢救过来了吗？怎么了？肺癌晚期？肺癌晚期？他身体不是好好的吗？怎么回事？江峰哥哥，你别胡说！唐海纯，都什么时候了，你还护着他？你别以为我不知道你们两个之间那些破事。江峰，我警告你。离我老婆会远一点，我们还没离婚，还轮得到你一个外人？是什么话？讲？够了，你出去吧。唐文纯，肺癌晚期，怎么回事？到底怎么回事？什么肺癌晚期？没有什么肺癌晚期，只是因为我想跟你离婚，我不想再用唐婉婷的血。我已经给他输了不下五十次血，我装够了。原来你为了和我离婚，不是和江峰联合起来编一个肺癌晚期来骗我？唐婉纯，你好恶毒！婉婷是你的亲妹妹，她身体不好。我怎么能不救他？师姐，我给他输血，我任你欺辱，我受够了。唐婉纯，如果你不想你和江峰破事传出去的话，我劝你乖乖打消这个念头。你想一想，如果孤儿院的孩子和老师们知道这件事情，会怎么样？我劝你乖乖的，还是做我的岳父。乖乖的把你书写吧。要你，唐伟忠，我太清楚你的思绪了。只要我牢牢抓住，你就得乖乖听。我还有事，你我先走。原来我爱了这么多年的男人是这样的。原来从一开始我就错了，我就不该爱上他。
，我明明很讨厌唐婉纯，可是为什么他说要离婚的时候我会生气？我肯定不是在乎他，而是纯属于男人的占有欲。我肯定是为了更好的操控和折磨这个女人。我只是想。他像条狗一样绑在身边捉弄。本台新闻报道，瑞士集团董事长蒂凡今日传播与夫人唐婉纯婚变的消息，不知二人离婚是否会引起集团股市动荡？我明明，何况是他对不起我。他这一次很坏天，你为什么会舍不得？叶哥哥，你先吃饭吧，我这就去把它关了。叶哥哥，你什么时候离婚？什么时候娶我？我不想这些人有离婚的关系了。除了离婚，别的事情。那我要搬过去跟你一起住。答应。唐婉纯，跟我斗！这次我要你和唐氏集团彻底消失。唐婉纯的身体不好，一个人住我不放心。从今天起，搬过来和我们一起住。好啊。我和婉婷长大之后就没有住在一起过了，现在这样一家人和和睦睦，挺好的。我和姐姐一直都有些误会，现在好不容易住在一起了。姐夫，你让我跟姐姐一起来房吧。唐婉纯，要好好照顾婉婷。婉婷她已经低头了，你不要再欺负她。我欺负她？你只有我清楚唐婉婷到底是什么样的人。去做饭，我听了。谁爱做谁做。叶哥哥，别为难姐姐了，还是我去做吧。哎，不行，还不去。哥哥，还是我来吧。难道你想让我把你和江峰的事情套出去？你又玩什么把戏？我做菜就是这样，要是吃不惯，你们可以不吃。你不可理喻。你明知道这碗饭品不好，吃不了辣椒，你还这么埋怨他？他可是你的亲妹妹。亲妹妹？亲妹妹会整天黏着姐姐的丈夫？亲妹妹，不。婉婷不过是没有安全感，你不用这么针对她。你什么时候变得这么歹毒？你什么时候变得这么歹毒了？叶哥哥，你不要怪姐姐了，都是我不好，是我身体差。老板，唐氏集团出事了，赔了很多钱，夫人就要被起诉了。我这么做是不是有些太过分了？我只是希望他能跟我服软，也不想他真的出什么事情。我不是说先别动手了。不是我，啊，老板，您之前说的计划我们根本就没有实施，没有您的命令，我们哪敢做主啊？什么？要开再多久就出了这种大事？不是，唐总，咱们这次真的遇上大麻烦了。您不在公司的这段日子里，虽然各个部门的负责人都各司其职，但是督导项目一直都是您负责的
，最低名一直没有够，我就只想给我说这么简单。劳辅所是因为咱们签了一份合同，上面有对赌协议，结果咱们赌输了，就是不是夜航？不是很清楚，查不到这家公司的源头，真的没有别的办法，除非把款结上，否则咱们再面临起诉。知道了，钱的事我不想。怎么回事？你怎么进来的？啥也没有干的。有人在网上下了订单，钱都付了，你应该干活噻。这里吗？你把衣服烧的比较多。我家什么情况？我家什么情况？怎么在他家？老板，夫人打算把房子卖了。我什么？他凭什么？夫人公司如果不赔款，就要被起诉。夫人可能真的走投无路了吧？你昨天晚上去了，今晚晚上晚上。不好意思啊，师傅，我们先不办了。那我们该听谁的？唐婉春，你什么意思？谁让你卖房子？这是我们家，我想怎么处置就。还有，不是你设计陷害我破产的吗？你还有脸问我怎么了？你，我说了，不是我干的。我姐大概到你的公司，款项已经还上了。还有，我们还没离婚，我们名义上还是夫妻，这是我们共同财产，你给我老老实实在那待着。师傅，你先回去吧。师傅，麻烦你待会儿帮我把这些没用的东西扔了吧。好。唐万春，你别再动了。唐万春。现在唐婉婷住进来了，我天天看着你们俩出双入对，这东西还摆在这干嘛？我恶心！你就不怕唐婉婷跟你闹吗？婉婷跟你不一样，她挺大的。她确实跟我不一样，至少她现在还喜欢你，但是我已经不喜欢你了。那你喜欢谁？江峰吗？想都别想！我喜欢谁？你管得着吗？我未来还可以遇见很多男人。这个女人怎么会说出这种话？难道她真的不爱我了？我知道你在乎我和婉婷之间的事，但我和她之间的关系……嗯、<笑>我不管你信不信，总之我现在一点都不在乎你们两个到底发生过什么。就算你们俩明天结婚了，我也只会包个大红包祝福。够了，你给我闭嘴！结婚这么多年了，就算是条狗也该有感情，就算不能好聚好散，也别闹个自相残杀的下场。明明知道你这么大了，但你给我记住，你这辈子只能是我的女人。有遗憾，只有丧偶，没有离婚。叶寒，可是你知不知道，我真的要死了。这辈子栽在你手里，我没有怨言，只希望我死后，你能明白这一切，能有一点点的心疼我。我再跟你说一遍，唐氏是你自己搞垮的，不要揽在我身上。如果我想要唐氏，也不是动动手指的事情。不需要用一些下三滥的手段，你最好给我乖乖照顾婉婷，不然的话，我等着向阳国人来被拍卖。姐姐，你在看什么呀？我来陪你一起吧。姐姐呢？唐婉婷，收起你这副假惺惺的脸
别以为我忘了五年前到底发生了什么。我不说是因为你是我亲妹妹，我们俩的感情早就死在那一天了。姐姐，我知道你很讨厌我，可是我一直想给你解除误会的。唐伟川，唐伟川，你又在干什么？赶紧起来！你是忘记我跟你说的了吗？如果他受伤了，还得你去和血，你图什么？他这样摔倒，不是一次两次了吧？不就是去死吗？好啊，我们一起去死，难道疼我吗？你居然当着我们的面欺负我姐！哥哥哥，不要怪姐姐，都是我。唐水，我弟受伤了，给我道歉。死了吧！你会怎么说话？你非要激怒我才是。对，我就是故意的，我就是见不得你们好好的，我就是针对他。我算是看出来了，你要是想死，那我就成全你。你给我过来！你给我放手！放手！我死了！你放开我！放手！你最后收了什么眼泪？少给我来这一套！少放开我！唐老师，你这样可比之前欲擒故纵那副样子让我感兴趣多了。你们会以为我会为了你咬舌自尽吗？唐老师。你这种能活的唯一的价值，就是和晚晴一样的血，和他一样的血，那只会让我感到恶心。告诉我，我真后悔嫁给你。你可以后悔，但你别无选择。三。啊！我呀。怎么了？叶哥哥，头好疼，可不会打扰到你们姐姐吧？看看你这样，穿上衣服跟我走，我爹受伤了。放心吧，把这些鞋都收完就没事了。叶哥哥。不要离开我，好不好？半天，你们说完是好起来，但却是好事。让我来。叶寒居然开始疏远我了，唐万春，都是因为你。为什么你不跟着你的公司一起去死？为什么要霸占属于我的东西？今天谢谢你，我还要照顾婉婷，你先回去吧。希望你和婉婷以后能好好相处。今天这样的事情，我不想看到第二次。唐婉婷，不是我斗不过你。是我拱手相让，只希望我走后你能对他好一点。婉婷，医生说可以办出院，我们回家吧。好呀。叶哥哥，要不然你先去车上等我，我接个电话，一会儿就下去。行，那你注意安全。你怎么打这个？你怎么打这个？宝贝儿。你威胁我？到底想怎么样？你怎么了？怎么心事这么
。没事呀，韩哥。我朋友刚刚给我打电话，想去逛街。我也好久没出去玩了，我想去。你身体不好，你别瞎折腾。没事呀，韩哥，我先回去吧。那你注意安全。哎，小宝贝儿，你好坏呀、啊！男人不坏，女人不爱，你不就是喜欢我不爱吗？野孩，你不是不愿意碰我吗？那我就跟别的男人睡，反正喜欢我唐婉婷的人多的是。确定江峰没有看清楚你的脸。<笑>放心，而且警方一直没有消息，要是有问题，我敢回来吗？三哥，那个视频你可以删。婷婷啊，你当我傻了？要是没有了视频，你打电话给警方，我不就死定了吗？三哥，我对你可是认真的。我怎么会那么对你呢？<笑>认不认真，心里最清楚了。万一那迷药药效不好，唐婉纯突然激起你们的脸怎么办？要不然，咱们一不做二不休，除掉唐婉纯这个祸患。除掉他，叶寒是什么样的人，你又不是不清楚。等他明白唐小晨死因，再调查到我身上，你就可以利用叶寒除掉我，然后顺利嫁给叶寒，对吗？老子对你掏心掏肺，你却满心算计，你真他妈的当我是傻逼吗？不是不是，三哥，我对你死心塌地、啊。谅解不了。我说的情况不可能不发生吧？再说了。叶寒巴不得让唐婉纯死，你要是杀了他，叶寒感谢你还来不及呢。陈哥，我相信三哥能力，这件事对你来说不难，对吧？等会我问他。抓紧时间。<笑>你才给我抓紧时间吧。查一下婉婷昨天下午有没有双十的收费记录。好的，老板，稍等。嗯、没有。昨天下午四点，在一家便利店消费了两瓶饮料，就没有记录了。那你出去找一找，看看婉婷到底去哪了。是，老板。婉婷，你昨晚去哪儿了？怎么电话不接？幸亏李三已经走远，不然可就麻烦了。说话呀，婉婷。哦，叶哥哥，我昨晚去找莎莎了。我不喜欢别人骗我。叶哥哥，我没有骗你。妈，也是，这么大姑娘，去哪是你的自由。昨天晚上我俩约好的去逛街。然后忽然他不想出去了，我俩就没出门，在家陪他喝了两杯。我睡着了，手机也没电了。我发誓，我说的都是真话。好啊你，还学会喝酒了，你才刚好，以后不学了，咱们心死。饿了吧？吃早饭。院长，您那边还有什么需要的，尽管告诉我。张小姐，你放心。这位好好，什么也不缺，都是你啊！甚至瘦了很多，要照顾好自己身体啊！我会的，我已经叫人转了五百万过去了
，没有什么能帮助你的。从小学成功奴的照顾，现在只能这样报答你了。最近一直在调查人家所去监控的事情，没时间来看你，还好吗？我很好，只是……只是吗？我没事，只是公司出了点危机。我可以帮你的。不用了，我自己可以的。先生，你到底是在害怕什么？难道是怕叶寒误会？别忘了他怎么对你的。我只是不想欠你人情罢了。万春。你到底有没有把我当哥哥？如果你拒绝我帮忙的话，我就当你默认了。我可以光明正大的追你。不是的，江峰哥哥，对不起，江峰，我不值得你对我这么好。而且至今为止，我都没有查出那天车祸到底是谁做的手脚，我哪儿还有脸让你帮我？你看看你那成什么样子了？你到底有没有把我当哥哥？现在连我都被你拒之门外。好，那你帮我查，事情是这样的，这明显是有人蓄意报复，是叶寒吗？嗯，应该不是他，他给我打了一千万，帮我度过了公司的危机。这个人应该很了解你的情况，寻找你生病的东西。放心吧，交给我来调查。好，叶总，诈骗唐氏的公司驻存在海外，无法查到你了。但是那个公司竟然和我们有着交易往来。死亡，继续查下去，不要精确到人。江峰哥哥，就送到这里吧。你们说，你们对自己好吧？我上次见他，他跟小混混在一起。小混混，他一直在家啊，他在叶寒面前很乖的。我总觉得怪怪的，感觉那个男的有点眼熟。你想去他问问他？好，那我上去了。有消息打给你。叶寒，哦，曹南春，你还在和江峰联系？你和江峰到底什么关系？你竟然这么可怜！你又在抽什么风？刚刚明明看到江峰送你过来，这才几天，你又要招惹我？我只是托他帮我调查公司被骗的事，我希望这件事跟你没有任何关系。既然你选择继续资助向阳孤儿院，就希望你把工作做好。我们俩的恩怨，不要牵扯无辜的人。公司的事情，你有眉目
，如果我能证明跟人我没有关系，那你要好好跟我道歉。恭喜你，谭小姐，你已经怀孕五周了。怀孕？宝宝，妈妈对不起你，都是妈妈身体不好。是有什么疑虑吗，谭小姐？我想，我能不能打掉？老板，我我，你说。夫人身体刚才不舒服，我就跟了上去。夫人来了医院，他去医院干什么？我不放心就一直跟着，结果听医生说，夫人夫人怀孕五周了。什么？恭喜老板，但是听医生说，夫人好像要打掉。什么？哪家医院？小医院。不是唐文纯家属，我不允许他打胎。唐文纯，他他已经走了。那你给他安排手术了吗？没有啊，唐小姐说她要考虑一下，唐小姐的身体不能生育啊。不能生育？他怎么了？他是肺癌晚期啊，活不过两年了。而且他最近的身体情况越来越糟糕，如果想要生下孩子，必须停止一切治疗。原来你真的得了肺癌，你，你就是想故意惩罚我，所以隐瞒病情吧？老天，没有我的允许，你怎么能生病啊？这不是真的，这不是真的，我不许你死，不许你骗我！谭小姐，以你目前的身体情况，还是建议你打掉孩子的。你自己的病情越来越严重，需要马上住院进行治疗。你积极配合的话，说不定还有康复的希望。像你现在这样不管不顾，怕生一年的时间都没有。大夫，那如果我想生下这个孩子呢？不，不行，我不允许这样做。你自己的生命才是最重要的。我只是问问，你刚刚说建议，那就说明还有其他的办法，对吧？先不说你的身体情况是否能支撑孩子的健康成长，你想要生下孩子，就必须停止一切治疗，全力为孩子的出生做准备。换句话说，如果你选择留下孩子，你自己就毫无希望。叶寒，我该怎么办？我为了爱，早已失去了我自己。我这辈子已经活得毫无希望了，还有必要苟活于世吗？如果每天生活在你的冷漠中，还不如早点结束。你不是一直想要孩子吗？说不定这一切都是天意。唐纯，唐纯，你出来！叶哥哥，怎么啦？姐姐她不在家。唐纯她怀孕了，而且她得了肺癌，活不过两年。我就全然不知，他现在失踪了，打电话也不接，他到底去哪儿了？不行，我一定要找到他。唐婉春，你赢了！我从来都没有见过叶寒这副模样，哪怕是在我病危的时候，他也没有如此紧张。原来我在他心里，我还不及你万分之一，是我太天真了。唐婉春，你我是时候该做个了结了。你果然在这儿，你果然在这儿。以前只要你一有心事，都会来这里。那时候你总是陪在我身边，不厌其烦的听我讲我和叶寒相遇的故事。可是你口中的叶寒太美好了，爱情太美好了，让我忍不住想去尝尝。我们俩从小相依为命。你是我这辈子唯一的情人，我身为姐姐，所有好吃的好玩的全都想要给你，无论你想要什么，我全都毫无怨言的给你。问过我想要什么吗？你每天都装作一副乖乖女、高高在上的样子，你
我什么都可以给，但无爱情这一样东西，你也想要？对不起，我丈夫娘。我现在把所有东西都还给你，你想要什么我都给你。你只想要叶寒，你把他让给我好不好？我曾经给过你机会，是你自己亲手毁了我们姐妹俩，是你自己亲手毁了这一切。是你自己亲手毁了这一切，真好啊！哥哥，我疼。来，来，叫，叫，哎，叫，哎，叫，哎，叫，哎，叫，哎，叫，哎，叫，哎，叫，哎，姐，我喜欢上了一个人。你的野心都已经写在脸上了，我怎么可能看不出来？把他让给我好不好？只要是我的东西，你就一定要抢走吗？姐，我是真心喜欢叶寒的，而且第一面见他就喜欢上了他，并且你看不出来叶寒也对我也有好感的吗？好，只要叶寒亲口承认喜欢你，我就把他让给你。好。一言为定。我来了。叶寒哥，你喜欢我吗？啊？喜欢啊！你是婉纯的妹妹，这是我的亲妹妹吗？叶寒哥，我说的喜欢是男女之间的喜欢，我甚至比姐姐还喜欢你。王成，是吧？你给我小心！婉婷，婉婷，婉婷，王成，跟着我走。只要我叫他可以，但是你得答应我一个要求。什么？我要你娶我为妻。你，唐万春，这都什么时候了，你妹妹都怎么了？你在威胁我吗？你说话呀！谁说血性合适？你们赶紧决定，一人就快不行了。好，我答应你。快把书写，当年我让叶寒自己选择，是你做事太绝。可是叶寒他喜欢的还是你，可笑！他怎么可能会爱我？这辈子他恨我都不够。知道你怀孕了，他知道你得了癌症，他现在发了疯一样的去找你。我从来就没有见过他如此紧张过一个人。
我春，我查出来了。说，叶总，查出来了。上次唐婉婷身边的小混混，就是开车撞我的那个男人，陷害夫人公司破产的人是唐婉婷。什么？这个？既然你都知道了，那我就不留你了。进来吧。来了。刚才什么？让你欲仙欲死的男人了，<笑>是你？这一切都是唐婉婷安排的吧？放心，我会让你干干净净的，没有痛苦的死去。他给你多少钱，我将一倍给你，只要你能放我走，我向你保证，我绝不追究。<笑>我他妈又不是要钱，你要命！操！求求你了，你要什么我都给你。我怀孕了，只求你能放我的孩子一条生路。已经是将死之人了，只求你能放过我的孩子。大哥，这个把他搭了的话，也不吉利。要不我管他要笔钱，然后把他送到他父母身边。你他妈保证他不会报警吗？阿川，所有的事情我都知道了，对不起，真的对不起，不该把你怪起来，也不该用过于的事情威胁你，更不该怀疑你。阿川，该死的人是我，让你受了那么多委屈。阿川，你快醒醒，别吓我。阿川，现在不是出这件的时候，还去医院呀、啊？你醒了，我知道你恨我，这些都是我不该，对不起。我们的孩子还好吗？你才是最重要的，一定要好起来，好好养病。我知道我这辈子亏欠你太多了。你别喊。这一切都是唐婉婷安排的。那个李三和唐婉婷是肉体关系，一心想去婉春也很一误会我跟婉春了，他从来没有对我动过心。婉春一直深爱着你，他让我帮他隐瞒病情，他性格太倔强了，什么都不肯说。你知道吗？当年的车祸。其实唐婉婷故意想推婉春下去的，想让她死的，没想到你主动豁出去，唐婉婷才去救你。这
，就算让我带着愧疚抱憾终生，还要折磨我一辈子。我现在时间不多了，去好好备份。我为什么家里是你的外女儿？万春，你一定要坚持住啊！求你，再给我一次机会吧！打！丁丁，我为什么需要抢救？丁丁，我为什么家里是你的外女儿？我今天晚他还有孩子，快准备一点，我们在这先先坐。好。叶寒，此生我从未后悔遇见你，但是来世。万春，我尊重你的选择，但别怪我不能答应你的请求。下辈子，此往来是我精心安在楼下等你，给你送早餐。但是下辈子，欢迎来伤害我。走吧，先别说了。